ఇక్ష్వాకులు ఇది ఒక న్యూ టాపిక్ ఇక్ష్వాకులు అన్నవాళ్ళు ఎవరు ఇక్ష్వాకులు ఎక్కడ ఉండరు వేర్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది ఇక్ష్వాకాస్ హూ ఈ ద ఇక్ష్వాకాస్ అంటే చాలా కథలు వీళ్ళ గురించి చాలా అంశాలు మనకి చరిత్ర చెప్పడం జరిగింది ఇక్ష్వాకులు మనకి ఇక్ష్వాకు అనే పదం ఇక్ష్వాకు దిస్ వర్డ్ ఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఆర్ డెరివేటెడ్ బై ఇక్షు 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 మీన్ ఏంటి అంటే చెరకు అంటే షుగర్ కేన్ షుగర్ కేన్ ఇక్షు మీన్ ఏంటంటే చెరకు చెరకు అని అర్థం వస్తుంది అలా ఈ మీనింగ్తో కూడుకున్నటువంటి వీళ్ళు ఏ ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పాలించారు ఈ ఇక్ష్వాకులు అంటే ఇక్ష్వాకాస్ క్యాపిటల్ సిటీ సిటీ విజయపురి విజయపురి మరి విజయపురి ఎక్కడ ఉంది అంటే ద నియరెస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద నియరెస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్కడ నాగార్జున కొండ నాగార్జున కొండ నాగార్జున కొండలో ఉన్నదే ఈ విజయపురి మరి ఈ విజయపురిని నిర్మించిన వాళ్ళు ఎవరు శాతవాహన రాజు వన్ ఆఫ్ ద శాతవాహన కింగ్ చందశ్రీ శాతకర్ణి వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ చందశ్రీ శాతకర్ణి అన్నవాడు దీన్ని నిర్మించాడు మరి అట్లా నిర్మించినటువంటి ఈ విజయపురి నాగార్జున కొండ దగ్గర ఉంది కనుక ఈ యక్షువాకులను ఏమంటారు అంటే విజయపురిని పాలి విజయపురికి ఉన్న మరొక పేరు విజయపురి విజయపురి జనదర్ కాల్ ఏమంటారు శ్రీ పర్వతము అని పిలుస్తారు శ్రీ పర్వతము అని పిలుస్తారు అందుకే విజయపూర్ని రాజధానిగా పరిపాలించారు కనుక వీళ్ళని ఏమంటారు శ్రీ పర్వతీయులు అని కూడా పిలువబడతారు దే ఆర్ కాల్డ్ శ్రీ పర్వతీయులు అని పిలువబడ్డారు చూడండి మూలాల నుంచి నేను చెప్తా ఉన్నా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అలా శ్రీ పర్వతీయులుగా పిలువబడిన వాళ్ళు ఎవరు ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో అంటే ఇక్ష్వాకులే శ్రీ పర్వతము అంటే నాగార్జున కొండ నాగార్జున కొండని ఆనుకొని ఉన్న ప్రాంతమే విజయపురి విజయపురి నగరాన్ని నిర్మించిన వాడు చందశ్రీ శాతకర్ణి ఆ విజయపురి ఇక్ష్వాకులకు రాజధానిగా ఉండడం జరిగింది దీనికి రాజధానిగా ఉండడం జరిగింది మట్లాంటి మరి ఇక్ష్వాకుల గురించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పుట్టిన ప్రదేశం వాళ్ళు ఎక్కడ జన్మించారో అనే అంశానికి సంబంధించి కొన్ని వాదోపవాదాలు మనకి చరిత్రకారుల ద్వారా తెలుస్తున్నాయి ఇక్ష్వాకుల యొక్క బర్త్ ప్లేస్ ఏది అంటే కొంతమంది చరిత్రకారులు ఒక రకంగా చెప్తా ఉంటారు బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇక్ష్వాకాస్ ఇక్ష్వాకుల యొక్క బర్త్ ప్లేస్ని మనం గుర్తించినట్లయితే చాలామంది చరిత్రకారులు చాలా రకాలైనటువంటి యూస్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మొదటిది మొదటి వ్యక్తులు ఎవరు అంటే రాప్సన్ ప్లస్ బోలార్ అన్నటువంటి ప్రముఖ చరిత్ర ఎనాలసిస్టులు వీళ్ళు ఒక అంశం ఇచ్చారు వీళ్ళు అంటే ఎక్ష్వాకాస్ ఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇక్ష్వాకులు ఎక్కడిది ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళు అని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే నెంబర్ టూ అనదర్ కే గోపాలాచారి ఇతని అభిప్రాయం వీళ్ళు ఎక్కడి వాళ్ళు దే ఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు అన్న బర్త్ ప్లేస్కి ఈయన ఫిక్స్ అయ్యారు 
नेक्स्ट नंबर थ्री ओगेल अट्ठी और चरत्रकार अभिप्रा चपाड़ आईन पेर ओगेल अटार मर ईन अभिप्रा प्रकार वीलैक्चार अंत कन्ड कन्ड लेदा कन्द अने प्राता संबंधी वालू अला नैक्स्ट नंबर फोर काल वेल का वेल अब चरत्र का पशोधक वीलू आंध्र प्राता चंदनवा अटार चूस इपड़ मन की नल्बर चरत्रकार वीलमीद प्रत्येक प्रयोग मन की चार सो अकॉर्ंग टू द प्लेस आफ बर्त इक्वाकाश राबसन अंड बोलर वालिदर इच्छी नारत् इंडिया नैक्स्ट के गोपालाचार्य अने चरकार प्रकार तमिल देशा की चंदनवा अलगे ओगेल अच्छी कन्ड प्राता चंदनवा अलगे काल वेल अट्ठीवा चपन दाने प्रकार वीलू आंध्र प्राता चंदनवा अला काल वेल मरको मुंक अड़वे इंकोक विषयानी दट स्टेप एंटे अकॉर्ंग टू काल वेल यक्वाकाशार सुगर के कलटिवेटर्स एट इन द बैंक आफ् रिवर् कृष्णा अट्ठ नौ एमना इक्वाकने वालू कृष्णा नदी परवाहक प्राता चरक पैतलू ले चरक पगले इक्वाकल वेरी वेरी इंपारटेट कृष्णा नदी तीर कृष्णा तीर प्राप्त चरक पगल चरक पगल वीरने इक्वाकल अटार अभिप्रायान चपड़ जी कृष्णा नदी तीर प्राता चरकल पड़चारो आ चरक पड़े तगल अषयानी काल वेल स्पष्ट चशा अरे वील के संबंध आधार उन्नाया पुराणाल द्वारा यानी ग्रंथाल द्वारा यानी एम तना अंत पुराण वील गुरी इंफर्मेस मन की इतनाई पुराण प्रकार इक्वाक संबंधी वरकू इंफर्मेस मन इवच्छ मैं पुराण चुप्तनाए अकॉर्ंग टू पुराण 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 वेलनी अटे इक्वाक श्री पर्वतीय आंध्रु मू आंध्र भृत्यु अटनाई इधापल मल्ल इस्ता गुर्पे पुराण इक्वाकल चटे वीर श्री पर्वतीय आंध्रु श्री पर्वतीय आंध्रु श्री पर्वतीय आंध्रु पीवनवा श्री पर्वतीय आंध्रु अट को अट्ला वेलनी मर अंश गुर्तने आंध्र भृत्यु आंध्र भृत्या वीलू आंध्र भृत्यु अच्छा जरूत आंध्र भृत्यु अना पर्व श्री पर्वती यक्वाक अराण मोदल नैक्स्ट ग्रंथम को पुराण ग्रंथाल द्वारा इला कद मैं आ ग्रंथम पेरे जैन धर्मामृतम 
జైన ధర్మామృతం జైన ధర్మామృతం ఈ బుక్ రాసినవాడు జైన ధర్మామృతం రాసినది ఎవరు అంటే నయసేనుడు నయసేన అన్నటువంటి ఒక జైన భిక్షువు దీనిని రాయడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు దిస్ బుక్ ఈ పుస్తకాన్ని బట్టి యశోధరుడు అన్నటువంటి ఒక రాజు నార్త్ ఇండియా నుండి సౌత్ ఇండియాకి వచ్చినట్లుగా చెబుతుంది యశోధరుడు యశోధర కింగ్ కేమ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా యశోధరుడు నార్త్ ఇండియా నుంచి ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా టు సౌత్ ఇండియా వచ్చి ఈయన ప్రతిపాలపురం అని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు అంటుంది ప్రతిపాలపురము ప్రతిపాలపురం వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఈ ప్రతిపాలపురమే నేడు బట్టిప్రోలు అని అంటారు బట్టిప్రోలు బట్టిప్రోలుగా పిలవబడిందే ఈ ప్రతిపాలపురం దాన్ని సృష్టించి అక్కడి నుంచి ఆయన పరిపాలించాడు అతడు ఇక్ష్వాకు వంశీయుడు శ్రీరామచంద్రుని వారసుడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది అంటే ఇక్ష్వాకు వంశీయ వారసుడైన యశోధరుడు దక్షిణ భారతదేశానికి ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చి ప్రతిపాలపురం అనే నగరాన్ని నిర్మించి అక్కడి నుంచి పరిపాలించాడు సో అతనికి సంబంధించిన వాళ్ళే ఇక్కడ ఇక్ష్వాకులుగా పేరు పొందారు అన్న అంశాన్ని ఈ గ్రంథం ద్వారా మనకి స్పష్టమవుతోంది ఇది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ గ్రంథం ద్వారా ఇలా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు తర్వాత మరి యొక్క శాసనం కూడా వీళ్ళు శాతవాహన సారీ ఇక్ష్వాకులు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నారని వారు ఇక్ష్వాకు వంశీయులని చెప్పబడుతుంది అదేంటంటే ఎహువల శాంతమూలుడు అన్నవాడు ఎహువల శాంతమూలుడు ఎహువల శాంతమూలుడు లైడ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ గుమ్మడి దొర్రు ఇన్స్క్రిప్షన్ గుమ్మడి దుర్రు ఇన్స్క్రిప్షన్ సో అకార్డింగ్ టు గుమ్మడి దుర్రు ఇన్స్క్రిప్షన్ గుమ్మడి దుర్రు వాజ్ ఏ ఫేమస్ బుద్ధిస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ అకార్డింగ్ టు గుమ్మడి దుర్రు ఇన్స్క్రిప్షన్ గుమ్మడి దుర్రు గుమ్మడి దుర్రు వాజ్ ఏ ఫేమస్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ సెంటర్ ఇన్ దోజ్ డేస్ ఆ రోజుల్లో ఇది అతి ప్రధానమైనటువంటి ఒక బౌద్ధ విద్యా కేంద్రము అని అంటారు ఫేమస్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ అంటే బుద్ధ లేదా బౌద్ధ ఫేమస్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ గుమ్మడి దూరు మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఎహోవల శాంతమూలుడు చేయబట్టి ఈ గుమ్మడి దుర్రు శాసనం దీని గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబట్టి ఇక్కడ ఎక్ష్వాకులు అనేవాళ్ళు ఉన్నారని పాలించారని కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది రైట్ ఇలా మనం ఎహువల శాంతమూలుడు ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని గురించి మాట్లాడవచ్చు రైట్ మరి ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గురించి వెళ్దాం అంటే స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మరి స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎట్లా జరిగింది దీని కారకులు ఎవరు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అసలు ఎట్లా వీళ్ళు వీళ్ళ రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నారు మీకు చెప్పాను శాతవాహనుల చివరి రాజు అయిన మూడో పులోమావి లేదా శ్రీ పులోమావి దగ్గర 
శానానాయకుడిగా పనిచేసిన శ్రీ శాంతమూలుడు అతనితో వైరాన్ని బోని అతనిని అర్థమవుతుంది కదా ఈ ధరణి కోట లేదా అమరావతిని నుంచి తరిమివేసి అతను బళ్ళారీ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇతను అమరావతిలో ఎక్షువాకు వంశాన్ని స్థాపించాడు అని చెప్తున్నారు అందుకే ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇక్ష్వాకాస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇక్ష్వాకాస్ ఇక్ష్వాకుల యొక్క స్థాపకుడు ఇక్ష్వాక డైనాస్టీ అతనే శ్రీశాంతమూలుడు అంత మూలుడు శ్రీశాంతమూలుడు ఇక్ష్వాకు వంశాన్ని స్థాపించాడు అని తెలియజేయు శాసనం కూడా ఒకటి ఇక్ష్వాకు స్థాపకుడని ఆ శాసనం ఏది అని అంటే నాగార్జున కొండ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటారు అకార్డింగ్ నాగార్జున కొండ ఇన్స్క్రిప్షన్ నాగార్జున కొండ శాసనాన్ని బట్టి శ్రీ శాంతమూలుడు ఇక్ష్వాకు రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు మరి నాగార్జున కొండ శాసనాన్ని వేయించింది ఎవరు వీరపురుష దత్తుడు వాడెవడు శ్రీ శాంతమూలుడి యొక్క కుమారుడు ఆ శాసనాన్ని బట్టి మనకి అది తెలుస్తోంది అలాగే మరొక ప్రధానమైన విషయం కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు అదేంటంటే పనిగిరి ఇన్స్క్రిప్షన్ పనిగిరి ఇన్స్క్రిప్షన్ పనిగిరి గిరి శాసనం ఈ శాసనాన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది అర్థమవుతుంది అంటే శ్రీశాంతమూలుడు శాతవాహునులకు మహాతలవరగా పనిచేశాడు ఏం చెప్తోంది పనిగిరి శాసనం అంటే ఇతను మహాతలవరగా పనిచేశాడు శాతవాహనులకు శాతవాహనులకు ఇతను మహా తలవర గా పనిచేశాడు ఎవరు అంటే శ్రీ శాంతమూలుడు అని పనిగిరి శాసనం ఇది నల్గొండలో మనకి దొరికినటువంటి శాసనంగా గుర్తిస్తారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శాతవాహనుల మహాతలవరగా పనిచేసిన వాడే శ్రీ శాంతమూలుడు అని ఈ శాసనం ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అలాగే వీరపురుష దత్తుడు వేయించిన అల్లూరి శాసనాన్ని బట్టి అకార్డింగ్ టు అల్లూరి శాసనం అల్లూరి ఇన్స్క్రిప్షన్ అల్లూరి శాసనం ఈ శాసనం మనకి ఎవరు వేశారు వీరపురుష దత్తుడే పనిగిరి శాసనాన్ని ఎవరు వేశారు వీరపురుష దత్తుడే నాగార్జున కోణ శాసనం ఎవరు వేశాడు వీరపురుష దత్తుడే వీరపురుష దత్తుడు ఎవడు శాతవాహన యొక్క కుమారుడు ఈ అల్లూరి శాసనాన్ని బట్టి వీరపురుష దత్తుడు దానాలు ధర్మాలు బౌద్ధ భిక్షు యొక్క విధానాలు నిర్వహించినట్లుగా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే దాన ధర్మాలు అంటే అడోరేషన్స్ టు ద బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ అట్ ది సేమ్ టైం బ్రాహ్మణాస్ బ్రాహ్మణులకు దాన ధర్మాలు చేసినట్లుగా బౌద్ధ భిక్షువులకు దాన ధర్మాలు చేసినట్లుగా ఇది మనకి తెలియజేస్తుంది ఇలా శాసనాల పరంగా ఎలా స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యిందో మనం చూడవచ్చు స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసిన వాడు ఎవడు అంటే ఇక్ష్వాకు వంశీయుడైన శ్రీశాంతమూలుడు అతడే స్థాపించాడని చెప్పడానికి నాగార్జున కొండ పనిగిరి శాసనాన్ని బట్టి ఇతను మహా తలవర ఆఫ్ శాతవాహనాస్ అలాగే అల్లూరి శాసనాన్ని బట్టి దాన ధర్మాలు ఇక్ష్వాకులు అందులో వీరపురుష దత్తుడు నిర్వహించినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రైట్ ఇది ఇక్ష్వాకులకు సంబంధించినటువంటి 
పూర్వము దానికి ఉన్నటువంటి కథ కమామిష్ ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్గా ఇక్ష్వాకుల యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్కి వెళ్ళాలి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పురాణాల ప్రకారము ఇక్ష్వాకులు ఏడు మంది రాజులు అని చెప్తున్నాయి అకార్డింగ్ టు పురాణాస్ దే ఆర్ సెవెన్ మెంబర్స్ బట్ అకార్డింగ్ టు హిస్టరీ దే ఆర్ ఫోర్ మెంబర్స్ చరిత్రను బట్టి నలుగురు పురాణాలు బట్టి ఏడుగురు మరి చరిత్రను బట్టే మనం ముందుకు పోతున్నాం కనుక ఇక్కడ నలుగురు ఇక్ష్వాకు రాజులు ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు పురాణాస్ పురాణాస్ దే ఆర్ సెవెన్ కింగ్స్ అలాగే అకార్డింగ్ టు హిస్టరీ ఆర్ హిస్టోరియన్స్ హిస్టోరియన్స్ దే ఆర్ ఫోర్ మెంబర్స్ అని తెలుస్తుంది అందులో ప్రధానమైన వాడు ఎవడు అంటే ఇక్కడ మనకి మొట్టమొదటి రాజు ఆయనే శ్రీశాంతమూలుడు మరి శ్రీశాంతమూలుడు ఏమిటి కథ ఇతనే శాతవాళ్ళకి ఇంతకుముందు అదే చెప్పుకున్నాం మూడో పులోమావిని లేదా శ్రీ పులోమావిని బయటికి నెట్టి రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు మరి ఇతనికి ఉన్న బిరుదులు ఏమిటి ఇక్ష్వాకుల వంశానికి వచ్చినప్పుడు ఇతని టైటిల్స్ టైటిల్స్ ఆఫ్ శ్రీశాంతమూల అందులో మొదటిది మహారాజా అన్నది ఒక టైటిల్ రెండవది మరొక టైటిల్ అదేమిటి శత సహస్ర హాలక అని అంటారు శత సహస్ర హాలక అని చెప్పబడ్డాడు నెంబర్ త్రీ మహాదానపతి అని కూడా చెప్పబడ్డాడు ఈ మూడు ఇతనికి ఇవ్వబడినటువంటి బిరుదులు మహారాజా బిరుదు ఎందుకు ధరించాడు అంటే లేదంటే రాజే ఇతని ఎవరికి సామంతుడు కాడు ఒకప్పుడు శాతవాహనులు ఉన్నారు వాళ్ళకి సామంతుడు కనుక ఇతను ప్రిన్స్ లిస్టేట్గా లేదా అడాప్టెడ్ ప్రిన్స్ లిస్టేట్గానే కొనసాగాడు బట్ ఎప్పుడైతే పులోమావి ఓడిపోయి బయటికి పోయినాడో ఇతనే పూర్తి స్వతంత్ర రాజుగా ప్రకటించుకోబట్టి మహారాజు అయ్యాడు రైట్ మరి శత సహస్ర హాలక వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం శ్రీశాంతమూలుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఏం చేశాడు శత సహస్రము అంటే వంద నాగళ్ళను హలము అంటే నాగలి వంద నాగళ్ళను దానం చేసినవాడు అని అర్థం ఇతను వంద నాగళ్ళు దానం చేశాడు అని చెప్పేది ఏది అంటే ఇది దాని అర్థం శత అంటే వంద సహస్రము శత సహస్రము అంటే అన్ని నాగళ్ళు ఇతను దానం చేశాడు ఆ రోజుల్లో దేనికి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి అని గుర్తుపెట్టాలి తర్వాత అదే సందర్భంలో ఆయన చేసిన మరొక పని ఏంటి అంటే హిరణ్యకోటి దానం కూడా నిర్వహించాడు ఇతను హిరణ్యకోటి అని కూడా అంటారు ఇతనిని హిరణ్య కోటి అని కూడా పిలుస్తారు హిరణ్య కోటి అంటే కోటి బంగారు నాణ్యాలను దానం చేసిన వాడు అని అర్థం కోటి బంగారు నాణ్యములు దానం చేయుట అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అలాగే మరొక అంశం శత సహస్ర గోదానపతి అని అంటారు అంటే 
ఒక శత సహస్ర ఒక వంద గోవులు దానం చేసిన వాడు కోటి బంగారు నాణ్యాలు వంద నాగళ్ళు అలాగే వంద గోవులు కూడా దానం చేశాడు అందుకు ఆ విధంగా మనం అతనిని చెప్పవచ్చు ఇన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలను మనం అతని కాలంలో చూడవచ్చు ఇవి మహాదానాలు అంతేకాకుండా భూదానములు ఇతను చేసినటువంటి ఏంటి బ్రాహ్మణులకు నిర్వహించాడు అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు అందుకే ఇతను ఏమయ్యాడు మహాదానపతి అయ్యాడు ఓకేనా ఇన్ని రకాలైన దాన ధర్మాలని ఈ శ్రీశాంతమూలుడు రాజ్యానికి వచ్చిన తొలి దశలో నిర్వహించి గొప్ప వైదిక ధర్మాన్ని అనుసరించి గొప్ప పాలకుడు శాతవాహనుల్లో మొదటివాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు రేపటి క్లాసులో మళ్ళీ మనం మిగతా క్లాస్ని రీల్ చేద్దాం కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్